The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita maga padayon sa atong pagtoon sa pulong sa Diyos ni Ining Adlawa, gikinahanglan ang atong pag-andam sa itong kaglingon. Kung ikaw sa kamagtutuo, gimanduan ka sa pulong sa Diyos nga imo ka ng hinganlan, imo ka ng admitihan, acknowledge them, enumerate them, cite them, and admit that you have committed those sins. First John 1.9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang ka ni mo higalang, awala pa'y kaluwasan, ikaw gidapit, sa pagtuo kang inong Iso Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, aron ikaw maluwas, o manda mo sabi ka sa pagpadayon ni ining atong pagtuon sa pulong sa Diyos, busa sa hilom, magampota. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagkapaslamat kami kanimo, ni ining lain na sabi nga higayon, nga kami naga uh, katapok, sa imong ngalan o Diyos ano sa pagpaminaw sa imong igatudlo ka namong dugang pang mga kamaturan pinagis pagahom sa Espiritu Santo ka namo nang tanga mga babag na sa mga nauna o Diyos aron kami mga kapunting lamang sa imong igatudlo ka namo ni Adlawa kayong tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo Amen Padayon ta sa itong uh, Ilisgutan, the dynamic spiritual life of believers. Dynamic. Mabulukon, kulbahinam, labihan sa kanindot, kinalabuan, ng matang sa pagkinabuhi. E kining kinabuhi a espirituhanon man na kinabuhi sa mga magtutuo. O kita ang mga magtutuo as Always, ato kiningi emphasize, pagpahinumdum ka nato kanunay, nga hang to dili na ka na makalimtan, nga human kita maluwas. Kano sa ka maluwas? Sa imo pagtuo kang ginoon iso Kristo, ingon nga imong personal nga maluwas, makakadto ang una. Una, 
sa tulo kabahin uh, regarding salvation. Una is salvation, kaluwasan. Unsa ang pagpaluwas, pinagis pagtuo kang Kristo lamang. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16.31 Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay? Wala nilaing manluluwas. Gawas lang ni Ginoong Iso Kristo. Acts 4.12 Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Matul pa sa Juan 14.6 ni Ginoong Iso Kristo na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Juan 3.3 Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven or the kingdom of God. Kinimao ni ang mga bersikulo nga nagasuportar bahin sa kaluwasan. Mao ka na ang phase 1. Phase 2, believer in time. Human ka maluwas, ikaw nganlan ka na o magtutuo din his panahon. So, ikaw, gimandua na sa, sa pulong sa Diyos, Segundo Pedro 3.18, Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Unsaon pagpatubo, pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos, sa adlaw-adlaw nga uh, pagtuon. And then, sige, pagtubo, hala, tubo, hangtol, makakabot ka sa uh, ikatulong bahin sa Uh, spiritual growth level okay kaya ang growth spiritual growth level sa spiritual growth mo ba ng baby believer un, human ka mga mudawat sa kaluwasan baby believer ka yeah, sige kag tuon sa pulong sa Diyos magkabot ni mo yung kaduha ng mga adolescent believer o ng katulong ang ang mo ang spiritual maturity the Uh, states of capacity for life. Okay? So, mo kanto ang uh, phase 2, believer in time. Ang phase 3, kung mahuman ang atong kinabuhi din is kalibutan, kuhaon ta sa Diyos. Okay? Sa, dadu na kita sa phase 3. Phase 3, believer in eternity. Uban sa Diyos. Hangtod sa hangtod. Now, bahin sa Christian maturity which is the common goal okay mao ni ang atong tumong ingon nga mga magtutuo tang tanan tanang mga magtutuo mao ni ang atong tumong atong goal spiritual maturity okay o kini makabot lamang ug malikon makabot lamang nato kini maabot lamang nato kini sa atong pagpadayon sa spiritual momentum pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw adlaw on a daily basis baby believer adolescent believer o mature believer spiritual maturity okay now bahin ni ini talking about this christian maturity why in nunta why shortcut ngadto sa spiritual maturity wala di ka maka unsa makalaktod wa there's no such thing you are going to have self discipline sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios kining atong gibuhat adlaw-adlaw nanginanglan man ning discipline gusto kinanglan kini og pagpantod sa tong kaugalingon kay naay panahon mayong ka gikapoy man kumrag di sa kuting alimo tambong okay now kinahanglan og discipline we are going to have self discipline to study god's word aron ato kining magamit okay inom do ba sa atong uh, memory aid operation sla study learn apply Study, learn, apply. Di lang kay kultura study. Studying God's Word is one thing. But applying God's Word is another thing. Kasabot ka? So, mauna nga kining pagkabot sa spiritual maturity, 
This is done under the ministry of your right pastor teacher. Ubus kini sa ministry sa imong tukma nga pastor magtutudlo. Okay? Kay gikinahanglan man nga imo yung pangitaon ng imong right pastor teacher uban sa imong pagampo nga to sa Dios nga ikaw lamdagan nga makaplaga di mo kanang tukma ni mo nga pastor magtutudlo nga diin anha ka magatubo pinagi sa iyang ministry okay kay ang tanan nga mga magtutuo din sa church age by the way uh, giandama naman na sa Dios kitang tanan mga magtutuo giandama na kita og atong tukma nga pastor magtutudlo sa kanay adtong wapang tanan giandam na sa Dios so karon ko nakaplagan na nimo kanang imong tukma nga pastor teacher stick to him kay kon mao gyud na ang tukma nimong pastor magtutudlo ana ka makatubo pinagi sa iyang ministry now ang iyang katungdanan is to teach you the procedure. Kini nga itong ibuhat din, hindi naman ito ay procedure. Right? Now, kung dili siya magatudlo sa procedure, sa pulong sa Diyos, then he is not doing his job. Okay? Procedure. Kini nga itong ibuhat na may procedure. Ang itong pagtuki ni ini mga butanga na ay procedure. By the way, ang spirituality o maturity are two different things. Magkalahi ni sila. Ang spirituality, paminaw, ang spirituality is the word for being filled with the Holy Spirit. Mauna ang spirituality. Mauna itong gigamit ng pulong alang sa pagpapuno na to sa Espiritu Santo. Spiritual ta. Now, ang maturity, on the other hand, is the word for being filled with the Spirit plus metabolized Bible doctrine. Okay? So, ang lahi nila, ang spirituality is the word being filled with the Holy Spirit. Ang maturity is the word for being filled with the Spirit plus ilugangan pag yung metabolization of God's word. Okay? Huwag ako ka namang uh, ka nang isplikahan may tungo din yung metabolization. So, I hope din na po na ni mo makalimtan. Now, ang pagtubo o ang pagkahamtong ingon ng Kristohanon takes more than just uh, being filled with the Spirit. It takes learning. Gikinahanglan ang pagtuon o pagkatuon o pagtuo o paggamit niya ng doktrina ha or learning and applying the word of God under the ministry of God the Holy Spirit kaya ang Espiritu Santo sa atong naibahuan sa mga basic doctrines is the only teacher of truth siya lamang ang magtutudlo sa kamatuuran maunipapil sa Espiritu Santo Diyos Espiritu Santo He is the mentor, okay? Advocate, counselor. Siya ang advisor. Ang Espiritu Santo maura ang magtutudlo sa kamaturan. So, there is definite difference between a spiritual Christian and a spiritually mature Christian. Kaya ang usa ka espirituhan ng magtutuo, naa na siya magapuyo diha sa dapit ng may gahong sa Diyos sa atong ginaingon nga operational divine dynasphere. O kana siya pinunan, gipunan sa Espiritu Santo, filled with the Spirit, nga nagatuman siya sa protokol nga plano sa Diyos. Kaya protokol is precisely correct procedure. Okay, mo na ibot pa sa hulti ng protocol. Paagi ba? Sa simple na ito nga pag 
uh, define yan ha, sabihin sa iya, ang uh, paagi. Kaya na may paagi ang plano sa Diyos. Okay? Now, a spiritually mature Christian, ang spiritually mature, um, hamtong nga pagka-spirituhanon, na kristuhanon, is filled with the Spirit. Puno siya sa Espiritu Santo, nagapuyo diha sa sulod sa operational divine dynasphere, o nagatuman sa protokol nga plano sa Diyos, nagakinabuhi siya sa gitawag o faithless life. Kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala o pahulay. Na siya mental attitude and lifestyle nga uh, divine viewpoint. He is spiritually self-sustaining. Makabarog na siya siyang kaugalingon. Okay? Wa na ay uh, pagsalig sa uban. Siya na. He is spiritually sustaining. And sa muna niya, ang iyang nakabot, ang iyang karon nga uh, description ng spiritually mature Christian. O kay puno man siya sa purong sa Diyos, puno siya sa uh, Espiritu Santo, he becomes a dangerous person. Dangerous. Kuyaw na ni siya. Kay, anong kuyaw man? Kuyaw na na sa mga dili magtutuo o sa mga onsa o sa kalibutan na ginumala ni Satanas. He becomes a dangerous person. Kaya naan na siya kahayag tungod sa pulong sa Diyos. Naan na siya ay kaligon, kaisog. Okay? Naan na siya ay stability diha. Naan na siya ay kalinaw. Naan na siya ay kalipay. All of this positive things. And besides, he is as good as God is good. Oh, he is a producer of divine good works. The only good hmm, that is rewardable in heaven. This is part of the escrow blessings nga giandam sa Diyos alang kaniya. Now, kining good works producer of divine good works na siya. Ang iyang gibu, ang uh, mga buluhaton, uh, ma- nahuog na ka na ang mga buluhaton nga Diyos nun. Divine good works. Matun pa na sa 1 Corinto 3, 12, 13. Eh. Naon sa katutong divine good? Ato na po ning balikon. What is divine good? Okay? Ang definition sa divine good is this. Paminaw. Anything and everything a believer does inside the divine dinosphere. Bisa kunsa, tanang buluhaton, nga buhaton na niya nang maong magtutuo sod sa operational divine dinosphere. Maunay divine good. Diyos nun nga buhat. Okay? Diyos nun nga maayong buhat. Apa noon sa mga human good? Human good is any, <coughs> excuse me, anything put and everything a believer does outside of the divine atmosphere. So to a uh, sa unsa CD1 or CD2. Ang CD cosmic dinosphere. Either cosmic dinosphere 1 which is the arrogance complex or CD2 which is the Unsa? Hatred complex. Mo ni description na ng duha ka CD. CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. Okay? So, samtang na ang maong magtutuo tungod sa unsa. Tungod siyang mga sa. Naman siya isa, diya siyang kalag. Therefore, tuwa siya magpuyo dito sa CD1, CD2. Uh, dapit yung may gahom ni Satanas. Ito ang siya magpuyo. O kadtong tanan nga iyang mabuluhaton. Tanan. Anything and everything nga iyang buhaton. Mahog kadto o mga tauhanon nga mga maayong buhat. Mao na human good. Kasabot ka? I hope na klaro niyo na. 
So, mao na ang diferensya. Divine God, Diyos nun nga mayong buhat. Human God, tawahan nun nga mga mayong buhat. O, unsara may rewardable din, unsara may uh, uh, kanang gantihan. Ganto rin divine God. Kaya iahaman na sa Diyos. You see? Now, bahin ni ining mga panalangin nga atong madawat, inigkabot na to niya ng spiritual maturity stage, which is the capacity for life stage. Now, bubuan to sa Diyos ay uh, gitawag o escrow blessings. Kaya na naman tayo katakos. We now have the capacity to enjoy. Now, na ay duha ka katingurya sa escrow blessings, na ay escrow blessings in time din he sa panahon o escrow blessings in eternity. Okay? Ang Diyos buot nga muhatag ka na mga magtutuo a lot of great blessings in time. Gandam ng Diyos sa labihang kadaghan ng mga panalangin. Gandam ng Diyos. Mabito ito, kanunay na itong ingon sa in English, nga God is just tapping His foot. Naghuwat na na siya. Kaya He is in the business of promoting. He is in the business of giving be, uh, believers the blessings that they uh, they deserve. Mo deserve ka naman the ones nga makabot ni mo ang capacity stage. You see? So, God wants to give believers a lot of great blessings in time. And He wants to give believers great blessings in eternity. Apan ang Tanan nga mga escrow, all escrow is held pugnan o sa, kuptan o sa, taguan o sa, until you fulfill the conditions of the escrow. Na may mga kondisyon po nga itong tumanon. O saan ini kining atong gibuhat? Adlaw-adlaw na itong pagtuon sa pulong sa Diyos, mauni o sa kaprosiso o sa ka-process nga atong makabot ng kining atong tumong nga madawat na itong iskro nga gipugan una mo nang tumano na itong mga kondisyones naroon na itong madawat kondisyones, pagtubo you see mo manguna ang palisi okay uh, lagda niya ng giingon ng iskro din sa Amerika kumon man si uh, nagitay katigayunan o balay baron property unsa nang uh, unya they are all being held in escrow mo nagiingon held in escrow ug alang kana to mga magtotoo by the way ang mugunit ni ining escrow alang na to mga magtotoo ha? ang mo Hold on ini. Samtang kita nagatuman sa mga uh, requirement nga makabot nato ang atong goal aron atong madawat ka ng iskro. Then, adlaw-adlaw na itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Pagtuon, pagtuo, pagdawat, uh, paggamit sa pulong sa Diyos. Hangtod, unsa? Ma- fulfill, matuma na to ang mga requirements, mga condition din. Ano pa ibubo sa Diyos ang iyang ginganlag escrow blessings. Now, mao nga kung buot kang makadawat sa imong escrow blessings din he sa panahon, in time, you must grow up as a Christian. Gikinahanglan na kita magatubo diya sa pulong sa Diyos. Kininga itong ginabuhat na daw adlaw. This is a, a part of it. Bahin kini sa itong pagtubo spirituhan. Now, God has a lot of wonderful things for you. Ang ibaw ka ba? 
but he is not going to give them to you until you grow up. Do you know why? Because you cannot handle them until you are mature. Claro? Tili ta maka maka nsana maka enjoy. Di na to makaya. Kadang uh, maong mga panalangin, mga kaayuhan, wonderful things. Kung dili pa kita mature, wa pa kita magkakamon sa pagkahamtong espirituhanon. No, dato kanunay na tong ihimplo. Can you imagine giving a baby a million dollars? Hmm. Can you imagine? What do you think would he do with it? Ibawa ka kung sa tingali yan ang gisi-gisi on o bisa yatak-yatakan, ipambalibag. Nobody would be able to spend it. You see? God does not bestow blessings on you until you grow up and have the ability to handle them. Maunay kita huwag na itong capacity o katakos. Huwag na ibaw ka onsa. Sa diha nga kita magatuon sa pulong sa Diyos o bos sa pagpuno ka na ito sa Espiritu Santo o kita nagatubo espirituhanon spiritually ka na maga Himaya sa Diyos. Kadungo ka. That glorifies God. As we learn God's word, we begin to make good, clear decisions in life. Mag-anam-anam. Huwag kalantip mga itong una-una. Okay? Pagka-klaro, pagka-tinaw, pagka-maayo nga, we become good decision makers in life. Now, good thinking equals good decisions. Gusto? Ang maayo ni mong panguna-una, mo ka this will lead to, when you make a decision, good decisions. Okay? Good thinking equals good decisions. And good decisions, of course, makahimaya kang ginoong Iso Kristo. Now, if, by the way, if we reduce the Christian life to its utmost simplicity, sa iyang pagka, kumos lang na itong pag-ulagway, it is making good decisions every day based on what the Bible says, right? That is all there is to it. Ma- mauna mahimaya ang Diyos sa diha nga ikaw makahimo ka nag gusto tukma maayong mga desisyon uh, adlaw-adlaw binasihan pinasikad sa pulong sa Diyos diha sa Biblia mauna anha mahimaya na to ang Diyos God would be glorified at that no mo nga gikinang la nang atong pag unsa pagpaling on sa atong pagtuo ni sa pulong sa Dios unsa man unsa may paagi nga maligon ang atong pagtuo well Romans 10:17 apod unsa man faith cometh by hearing and hearing by the word of God ana mamugmad kini nga atong pagtuo samtang kata nagapadayon is pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, mabito na nga, kinahanglan nga, ang Gnosis Doctrine nga diya sa wa na itong dapit, abahin sa itong huna-huna, gikinahanglan balhinon nga ito sa tuo nga bahin, ang mahimong ipinosis. Well, you know already the process sa itong maningisig, uh, uh, subli-subli, balik-balik. Kay, ah, uh, ang application of doctrine magasugod sa dihang ang ipinusis musod na diha sa frame of reference o memory center o gikan diha musod na ngadto sa vocabulary they become divine viewpoint 
Diyos noon nga mga panguna-una. Line upon line, precept upon precept, ang divine viewpoint will now shape your conscience. Muumul na sa imong tanlag. That is the effect of the divine viewpoint resident in your soul. Tungon ka na naman. Hindi ha naga uh, pundo na, natigom na. Hindi sa imong kalag ang mga pulong sa Diyos. Nga imong gituo, imong gitunan, gikatunan, gituuhan, gidawat, gihangop. Huwag ka ron magamit na nimo sa imong kinabuhi. Now, ato pong gisgutan last time nga, uh, the real you is in your soul. Ang tinuog ng ikaw na sa imong kalag. Okay? Uh, what you really are is what you think. Okay? Now, ang usa ka magtuo, of course, ikaw magtutuo, you are better off than an unbeliever. To nga, nga no, tungod kay ikaw potential na kay uh, puruhan nga man makabaton o managiya sa una-una ni Kristo. You see? Dili ang, ang dili magtutuo, dili makahimo niya na. Di makahimo ang makaangkon sa una-una ni Kristo. Dili. Until and unless siya maluwas sa iyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Una pa siya ma, uh, kaangkon niya ng pagkapuruhan na managiya siya sa una-una ni Ginoong Isong Kristo. See? So, akong maligon, a believer is better off than an unbeliever because a believer has the mind of Christ. Ang unbeliever has none. Nga, ang kinabuhi sa matag magtutuo, every believer, na sa atong panguna-una, lagi kaya ang Christian life is a mental attitude life. The life of every believer is determined experientially. Number one, what the believer thinks. Number two, what the believer decides. They are the two important things in his spiritual life. Now, kinsa man ang magahukom sa atong atong binuhatan? Who judges? our outside actions. Di ba tao? Di ba tao may mukom? Apan, kinsa may mukom sa atong sulod, sa atong mental attitude? Ang Diyos. Mao na iyang hukman. Mao na iyang tutukan. What is in your mind is what determines your thinking and action. Right? Now, of course, sa ato nagi pa Klaro ni mo nga ang Gnosis Doctrine, why unsa spiritual value or validity? Ang ipinosis lang. Katong metabolize ba ng Bible Doctrine? Now, unya, ayaw po ni Kalimti ng prinsipyo. Tinood, drabag yun ng prinsipyo ha. A believer filled with Bible Doctrine is always busy, not lazy. He is on the move. Ano na yun siyang isa? Nagalihok. Busy yun siya. Though not emotional. Okay? Instead, he is spiritually smart. He is spiritually doctrinally smart. He is on the move. O, the real you, ang tinood nga ikaw, is in the thought content of your soul. Kung sa isulti des proverbio 23.7, isuwat na sa imong notes. Proverbs 23.7 says, What you think is what you are. Kung sa imong ginahuna, mao ka na ikaw. Now, okay? God's viewpoint is far superior than man's viewpoint, of course. And we can possess divine viewpoint. It is available to every believer, but it's a matter of choice. You see, it's a matter of choice. Ang bot pa sa bot nga. Ikaw lagi agad. 
ikaw ra gyud ang giagan magpatubo ba ka sa imong kalago dili so why makapugos nimo ikaw ra gyud ang manubang okay inumdumi nga yatagan kita hingpit nga kagwasan ang Dios naghatag ka nato we are given total freedom apan with that freedom goes unsa responsibility mo bitaw na ikaw ra gyud ang answerable responsible and accountable kun unsa imong gihimong desisyon ikaw dili tong imong imong bana ikapikas ni moskina boy dili dili mo mga anak dili mo mga uh, membros pamilya dili ikaw gyud mismo no tingali yung mga tarungan ka yung justify nga yun sa mga kong influence mga kong kanima yung kaang ingon well this justification na po na okay mga tarungan ka apan kita sa may muhimong decision sila ba o ikaw ikaw man ikaw may muhimong decision mo nang ikaw manubang sa imong gihimong decision gusto <laughs> these are all In the word of God, mga prinsipyo kini. Mga nangikinahanglan nga kita magmatngon ka nun ay. Being a Christian is, of course, a critical. Okay? Critical sa itong kinabuhi. Ang bot pa sa bot nga. Importante, may nung danon, bililhon, ang unsa, pulong sa Diyos sa itong kinabuhi. Kaya mo ka na magdeterminar sa atong paghimog desisyon, pag uh, atubang o daghang mga gumunhap, mga suliran, mga pagsuway, mga pagpiit, kapitos sa kinabuhi. Kaya kung wa kay pulong sa Diyos, balikon ko, balik, balikon ko ni, wa kay pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, I am sorry to tell you di yun ni mo makamot kining atong gitunan nga unsa uh, dynamic spiritual life kun ikaw magtutuo niya wa gyud kay pagtagan sa pagtuon sa pulong sa Dios luoy ka ikaw ra gyud manubag okay now tingali Mura lagi palabay lang ni mo kinisigi na itong hisgot ni ini. Wala ni mo pandum balingawa. Yun ni mo hatagi o ansa. Pagunauna tayo. O pagpamalandong ni ini. And then, <laughs> inigbiya na ito ng kalibutan na mahinomdom yun ka. Mahingan yun ka. Nakadungog man itong kuwantong ilang ipang hisgotan. Sa A Bible study sa, through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. O man nung ako kung ito panubali nga. Na, maunigingon nga, why apat mauna? Tsak to? So, kining atong pagtuon sa pulong sa Diyos, pinahagi ni ining atong ministry. Uh, wa ni ka nang lipod-lipod kay ang pagtuon sa pulong sa Diyos, uh, why kompromiso? Ang Diyos dili makakompromiso sa iyang kinaiya. Ato man yung gibasihan sa kinaiya sa Diyos. Kaya ang iyang, ang, ang atong gitunan, kinang atong gipangtunan ng mga doktrina, gikan sa iyang uh, pulong. Kaysa ato na ginaingon ni mong ang pulong, hmm? The living word o ang written word, dili ni mo mabuwag. They cannot be separated. They are one and the same. Kung nahigugma ka kang ginoong Iso Kristo, nga living word, higugma ang iyang pulong pon. Kung sa gisong tinigidong Iso Kristo, If you love me, keep my commandments. Na na, keep my word. Tumana ang akong pulong kung nahigugma ka ka na ako. Mabito na ngayon. Tinawahan nun. Useless the one without the other. See? 
sige lang ka diha o kanang uh, sulti diha nga ginoo o gigugma ko ikaw ginoo. Kapan kung makasulti pag yun, no? Makasulti pa ang Diyos na ito mo. Unsa ang pagigugma ni mo na ako nga waman ni mo ito ni ang pulong nga naamantanan bahin ako kaya ka na mo na pag-describe kinsa o unsa ko. Na wa, why? Hinungdan ngayon mong pangingon. That is lip service. di ba? Sa ito pang panultihon, lip service rakutob. Naghan mo mga tao rin, pangutan mo nimo, gigugong ba manimo ang Diyos? Wa pagkakahuman siya mong pangutan na, oo, oh, good. Di ba? Natural na unas tao. Ang pansundi na yung pangutan na, imo bang gigugong ma ang, ang pulong sa Diyos? na diha na ang daog. Kaya naghan ng mga pasangil itong ikaduhang pangutanan ni mo, naghan ng nagkanlain-lain na itong ilang mga tubag. Ah, uh, kanang kuan pa na namanggoy akong giatiman, busy ko mo na. So, pako ka tuon. Kasi, ako nang giniingon ni mo, balik-balik, napunin na akong ingon nga. Kantong mo ingon, ako ay panahon, ang tinuod ana Huwag sila'y gugma, huwag sila'y gana, huwag sila'y kaikog, kaikag, huwag sila'y kanang uh, tinguha ng mutubo, huwag sila'y gugma. See? So, mahuhuga na. Itong pag-ingon nila, huwag ko'y panahon. Busy ko. Na, mahuhuga na ingon nung, it's a matter of choice. Ikaw ra lagi ang mabasol. Mo no, na nga bisan og nga pagaw na ning mga unsa, mga pastor magtutudlo, mga evangelist pag uh, sangyaw ni ni pagsabwag ni ning mga kamaturan nga tunggi na hisgutan. Ah, uh, wa kay ika pangulipas. Ni nakwa na kay excuse. Kay labi na karong panahon na na nang tanang mga pamaagi nga masabwag yun ang pulong sa Diyos. Through the television, through the radio, through the social media, through the YouTube, mga muna, social media, tanan, labihan dagahan ng mga pamaagi. So, ano kay excuse? Maubitaw na nga uh, ang Amos 8.11, kanunay na to ng painom do ni mo nga nay panahon nga unsa ipadala sa uh, Dios ang kagutmanan ug kauhaw dili kagutmanan sa tinapay sa luto dili kauhaw sa tubig dili kauhaw ug kagutom sa pulong sa Dios kay ang mga negatibo karon panahon may nga mga inigabot nga panahon nga pang judgment na mo yun lang. Kanang uh, wa magkukadungog. Nawa. Kasi wa kadungog. Kanidin nga itong hinahim mo. Kasi so, wa kay kapangulipas. Kaya ang tanan gi hatag na gisabwag na sa Diyos. Mo na nga karong panahon na gingon bito na to, this is still normal evangelism. Normal. Anong normal man? Wapay mo dakop ni mo diha, huwag mo sikop ni mo diha, huwag mo aras-aras ni mo diha, huwag mo disturbo ni mo diha. You have that freedom. Kay normal pa man lagi. Normal pa ang unsa. Evangelism. This is normal evangelism. Na maubot ang panahon. Mubanos na ang crisis. Crisis evangelism na. Na makaako pa pag makaako pa mag muhuwat ni nang panahon na na ni amay normal unta kasi mo na nga karong panahon na is the right time and tomorrow may be too late magampo da bala na mo nga Dios nagapasalamat kami kanimo sa imong pag Padayon sa pagtudlo ka na mo sa imong kamaturan. 
Salamat o Diyos ni ining grasya ng among ipahimuslan. Wala kami, dili kami takos ng amudawat ni ining o Diyos. O ikaw nagmatinuman nun gayon sa imong mga saan, sa imong mga pulong. Huwag yung kayo pag uh, pakya sa imong mga saan. Salamat o Diyos. Sa imong pagtudlo, baka namong dugang mga kamaturan. Nga sarang namong ikadugang sa amo ng napundo sa among kalag. Inaot nga kini o Diyos, magadugang usap ka namong uh, yan ang kami imong hagiton o dasigon sa pagpadayon sa among Uh, spiritual momentum aron kami makakabot gayon sa among uh, common goal which is spiritual maturity the capacity stage where we can glorify you bani kami yung Diyos sa among pagbuag-buag ilikay kami sa mga kabilinggan dada kami pagbalik ning dapita sa among pagpadayon sa among spiritual momentum kining tanan among ipasalamatan Sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen.